Good morning po sa inyo nasa Zoom, Facebook, mga members, friends, and visitors. May the Lord be with us this morning. May the Holy Spirit may guide us. Itong uh, sa umagang ito, nakita natin ang ating sarili sa mensahe na uh, nang bigay sa atin ng Diyos. At ang topic for today is about God's blessing. So ang title ko po ay Blessing God, Blessed by God. Psalm 134, 1 to 3. Napaka-iksing, napaka-iksing uh, psalm. No? One of the shortest of the psalm. The last song in the Psalms uh, ascend. The final psalm is all about God's great, great love for us. What God does for us. Telling us what He is. What He is and, re- and re- really to us. The Psalm 134 is all about the life that blesses God is a life that blessed by God. Ulitin ko po. The life that blesses God is a life that blessed by God. Ang buhay na pinagpala ang Diyos o ang pinagpapala ang Diyos ay ang buhay na pinagpala ng Diyos. Kung unang-unang makikita po natin dito, it's about three Three repetition of the word bless na tinatranslate to praise. So ano ang ibig sabihin ng, ng, ng uh, bless? A favor or a gift bestowed by God bringing happiness and thankfulness. Another is a spiritual of well-being, prosperity, a deep joy, Feel contentment that cannot be shaken by poverty, grief, famine, persecution, war, or any other trial or tragedy we face in life. Gusto ko po yung pangalawa. Is a spiritual of well-being, prosperity, a deep joy, filled with contentment, that cannot be shaken by poverty, grief, famine, persecution, war, or any other trials or tra- tragedy we face in life. Tayo muna ay manalang. Panginoon, maraming maraming salamat po muli sa pagkakataon ng iyon na nagtitipon-tipon po kami para ikaw ay papurihan, pasalamatan. Mangusap ko po kayo sa amin, Panginoon. Napakaganda po ng aming tatalakayin ngayon sa huling uh, song or uh, the psalm of the, the, the psalm of Asen. Gabayan niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin kung ano ang kahalagahan na ang pagpapala na galing sa inyo. Be with us. And let the Holy Spirit be our God this morning. In Jesus' mighty name. So himay-himayin natin itong napakaliit o napakaiksing tatlong verse. At gusto ko pong basahin sa ibang version naman. No? Na amplified Bible version. Behold or must done, bless the Lord and praise the Lord. So, dalawang beses po yun. Ha? Bless the Lord. Praise the Lord. All the servants of the Lord. Take note. May, ang, ang pinakita niya rito yung priests, the Levites, Levites, who stand and serve by the night in the house of the Lord. Lip up your hands. Verse 2. Lip up your hands to sanctuary and bless the Lord. Uh, verse 3, may the Lord bless you from Zion to may heaven and earth. So, 
Kung makikita po natin, bless, uh, ang verse 1 and 2, it's about bless the Lord. It is the Lord, Lord's people blessing the Lord, points to the Lord, is the object of our blessing. Our worship, with praise, commitment, and service, acknowledging all that we are, all that we are, all that we have, from, comes from Him. Acknowledging all that we are, all that we have, galing lamin sa Kanya. At ang the last verse, we see the Lord's blessing, His people, it present the Lord as the source of our blessing. No one can render blessing to the Lord without receiving blessing from the Lord. No one can render blessing to the Lord without receiving from the Lord. It is impossible for us to bless God without having blessed us first. So therefore, the keynote of Psalm 134 is about, it's all about bless, pagpapala, pagpalain, blessing, pagpapala, blessed, pinagpala. Looking as how the psalm ascend, help us on our journey as we draw closer to God in our walk with Him. And to remind us that we are on a journey through our lives with God. So kung may Bible kayo, basahin po natin ang Psalm 113 verse 3. From rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. We want every day of our lives, every week of our lives, every year of our lives to be filled with right minds and hearts attuned to God, who He is, who He is, and purpose for us. Every day of our lives, every week ng ating buhay, every year ng ating buhay, na para tayo puspusan ng tamang kaisipan, ng tamang puso, naka, nakasama natin o attuned to tayo sa Diyos na kung sino siya at ano ang purpose niya para sa atin. This is the goal of our journey as a Christian. Blessing God and being blessed by God. This is what we will will be doing as a believer for all eternity. No? Ito po ang ating ga- dapat nating magawa bilang mananampalataya sa ating buhay. This is what God called us to do every day. Ito po ang panawagan sa atin ng Diyos sa ating pamumuhay sa araw, sa pang-araw-araw na tayo hanggang dito sa mundo nito. So the whole Psalm of 134 can break down into basic two basic statements. May you bless the Lord and may the Lord bless you. May you bless the Lord and may the Lord bless you. So, what is, puntahan po natin ang part one. May you bless the Lord, verse 1 and 2. As we read, no? Tulad dito, na, dito lang sa ating binasa, na binasa sa atin ni Luis. Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Let your hand, let lip up your hands in the sanctuary and bless the Lord. One and two. Bless or praise the Lord. All you servant of the Lord who by night in the house of the Lord. The servant of the Lord here is about are the priests from the tribe of Levi who minister in the temple. In the temple. So, tingnan natin. No? Natin yung 1 Chronicles chapter 6, 31 
entire people. Now this is the domain, are the men of whom David appointed over the service of song in the house of the Lord. After the ark, the ark came to rest. They were ministering with, with music before the dwelling place of tabernacle of meeting until Solomon had built the house of the Lord in Jerusalem and they served in their office according to their order. So where sino pong in a point? From the tribe of the Levi, Levites, they were appointed and entrusted over the service of worship in the house of the Lord. They were also watchmen responsible to ensure that the temple was, was kept and defiled and uncorrupted. Kung gusto niyo pong basahin na lang, no? on your own, kung ano ang mga duties na ina, na, at bakit sila inappoint ng Diyos, sa mga lalo na sa worship service kayo na po ang bumasa sa 1 Chronicles chapter 9 verse 28 to 33 chapter 23 to 26 Leviticus chapter 6 and 7 pertaining to the safe to seven laws of sacrifice and major offering kung titingnan natin itong mga nasa tribe of Levi ano sila ngayon sa ating kapanahonan They are the, like the trusty pastors, elders, deacons, concerned with the spiritual and physical condition of God's house. So sila ngayon ito, pastors, elders, kami mga deacons, so anything na nagsasert sa Panginoon. The Old Testament priesthood is a model of what God wills to do in the life of every believer. Ito po nga ang sinabi nga ni Pedro and Peter in verse in chapter uh, uh, 1 Peter chapter uh, chapter 5, no? Napakaganda rin pong tingnan natin, no? You also as the living stones are being built up in a spiritual house. Holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. At ganun din, binanggit niya sa 1 Peter chapter 2, verse 9, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who call you out of darkness into his mountains. Napaka, napaka sarap mabasa, masarap makita ang sarili nung kung ano tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Every believer is a priest before God. Each has a sacrifice to offer to God. We offer to God the proclamation of His of the excellencies of Him, who call us out of the darkness into the marvelous light. Tignan niyo po ang dati nating buhay. Nasa dilim tayo, ngayon nasa liwanag na tayo. Dati bulag tayo. Ang nakikita natin, ang sarili natin ang nakikita natin, puro, puro pang sarili at kung anong ang gusto ng mangyari natin sa ating buhay. Pero ngayon, binuksan ng Diyos ang ating mata. Tayo dating mga nawawala, we were lost, but now we are found. As a believer in Christ, we are all priests in God's kingdom. We are called to this, to declare his praises. We are called to to declare his praises, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Minsan iisipin niyo bakit pa tayo tinawag? Ano ba meron sa atin na para tayo ay pansinin ng Diyos? Isang napaka lalim na 
na kung ako man ang titignan ko sarili, sarili ko. Kung a- ano ako dati. Sa nga na, iisip ko yung uh, nasa Isaiah na tayo isang basahan na marumi. No? Yun ang yun ang itsura natin sa harapan ng Diyos. Na punong-puno ng dumi. Pasalanan. Na para kailangan ano ang dapat gawin doon sa basahan ninyo. Hindi pigain para mawala yung mga dumi. Kung tayang sabunin. Kung tayang uh, na pwedeng magawa na yung kadumihan na yun ay maanis. So, ang dami natin mga testimonya sa buhay na dapat natin tignan. Sino ba ako noon? At ako ba na, ano, ano ako ngayon? So, kung titignan natin, kung itong lahat na napakinggan natin, na, ano, this is, this is intra, instruction na binigay ng Old Testament. But in the New Testament, ito yung instruction para sa ating lahat. Instruction para sa ating lahat. Verse 2. Lip up your hands in the sanctuary or in holiness. Bless or praise the Lord. So the next instruction that is to lift up your hands in worship. Alam nyo ba, lifting your hands, or I should say, uh, uh, sa, eh, ito'y kasama sa panalangin dun sa, dun sa panahon ng Old Testament. It's an, it's an, doon nakikipakita nila kung paano nila sinasamba ang Diyos. Nakataas ang kamay. Although miski ngayon, no? no? Sa kapanahon na natin, meron tayo mga, lalo na yung mga Pentecostal na talagang sa awit pa lang, ando na, nakataas na. Pero ito ay napakagandang simbolo na kung titignan natin, is a visual and a physical element to our worship and prayer. Is is a is a use as a physical guest, ge, uh, gesture to express our emotion to God. Like example, di ba pag may blessing tayo, tinataas natin ang ating kamay. Why? Kasi tuwa ka eh. Di ba? Tuwa tayo na meron tayong pagpapalang tinanggap. Whether it's kung ano man yan, basta yung mapipil mo yung joy, mapipil mo yung happiness na yun ay galit kasi blessing yun. Ay isa namang, isa namang pamamaraan, you know, sa gesture, na ito, before God, is we are opening ourselves to Him. Binubuksan natin ang sarili natin. In what way? as to compose, composing or confessing, talagang, uh, di ba, yung gesture nyo, no? kung tingnan nyo, no? kataas tayo, Lord, forgive me. Lord, help me. And surrendering, sur- surrendering to God, Lord, hindi ko na kaya to. Lord, 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 help me. Lord, take over. Lord, kayo na po, kayo na po. Kayo na po, I acknowledge ang ating mali, I acknowledge ang ating mga, mga maling kaisipan, I acknowledge, apart from you, we can do nothing. And I can do nothing. So titingnan natin in Psalm 24, verse 3 and 4. Who may ascend into the hill of the Lord? Or, who may stand in his holy place. Verse 4. He who has clean hands and a pure hand, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn, sworn deceitfully. So, kanino ito? Sino yung pwedeng makaharap lang sa Panginoon? No? As we lift up your, our hands, the Lord, 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 yung lang, di ba, tayo lang na may, yung ina-acknowledge natin ng Diyos. Kaya nga, 
sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay natin, ina-acknowledge natin, Lord, itong gesture na to, na ito, na alam, alam na ito lang na kami ay makakapasok o itong mga kamay na to ay dinising nyo, itong aking puso ay dinising nyo, Panginoon. Acknowledging. And in a, in a Psalm, uh, Psalm 130, verse 3 and 4, If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Verse 4, But there is forgiveness with you, that you may be pure. So, dito, kita niyo, the needs, yung ating pangilangan ng kapatawaran ng Panginoon. Habang tayo, yan, yan, yan forgiveness na yan, patuloy tayong nilinisin ng Diyos. From glory to glory, He is changing us. We need that forgiveness. And that forgiveness only comes through faith through our faith in Jesus Christ. We are forgiven. Pinatawad na tayo. Makakaharap na tayo dahil malinis na tayo sa harapan ng Diyos. Forgiven. We are clean. Now, we can enter in the presence of God through Jesus Christ, our Savior. Kung may Bible kayo, let's turn to Hebrews chapter 10. Napakaganda, no? Any version tungkol sa Hebrews chapter 10. Verse 19 to 22. Mas masarap kung titignan nyo para kayo. Or kung sa iba na walang hawak ngayon, tingnan nyo lang ang screen. No? Verse 19, Hebrews 10 verse 19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Verse 20. By a new and living way, which we concentrated for us through the veil that is his place. 21. And having a high priest over the house of God, let us, verse 22, let us draw near with a true heart in a full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies was was with a pure water. Ano ang ibig sabihin nito? Now we can approach God with confidence, with full assurance of faith, with our hands lifted high. We come before the Lord, not in our righteousness, but in the perfect righteousness of Christ. All because of Jesus Christ. Now, let us go to the second part. May the Lord bless you. Verse 3. May the Lord, the maker of heaven and earth, bless you from Zion. Bless you from Zion. You, o tayo, ako. Singular. Singular. Saan ito nag apply Sa bawat isang tao na who is trusting Christ as their Savior. No? Kaya nga, individual ang you rito. Pero kailangan may Kristo pa sa puso mo. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung wala kang relasyon sa Kanya. Dahil sino ba itong Diyos na ito? Who is God? Who bless us? As binasa natin sa verse 3. The maker, He is the maker of, of heaven and earth. He is our creator. The creator of all things. Tignan natin ang Psalm 121 verse 2. Psalm 124 verse 8. Verse 2, 121, Sal, my, my, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. 
Psalm 124, verse 8. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Sino itong Diyos na to? Our Creator. Creator of all things. Siya. From dust to dust. Di ba? From dust. Galing tayo. At from dust din, babalik tayo. This is the very important description of, of who gas, gas is. Ngayon naman, let's talk about bakit nilagay ang sayon. Ano ang importansya ng science? Kung titignan sa Old Testament, ang sayon ay napaka-importante sa mga Israel. Israel. Lita. Kaya nga itong Psalm of the Ascent, ito yung tumatakbo sila or lumalakad papunta ng, ng sayon. For what purpose? Di ba? Andito, ito yung kaya nga ang description ng, ng Psalm, the last song of the, of the, of the Psalm of Ascent. Maawit sila, nagbibigay pugay sa Panginoon. Why? Bless you from Zion, Zion where God's blessing is found. Take note, huh? Where God's blessing is found. Mount Zion represent Jerusalem, which reached Jerusalem, which represent the temple, which represent where God meets His people. Where God meets His people. Napaka-importante ng, ng Mount Zion, Jerusalem, sa mga Israelita. Pero, sa kapanahon na natin, ano ang Zion ngayon? Ano nire-represent ng Zion ngayon? Saan natin makikita ang sayon na yun? Mga kapatid, mga bisita, mga kaibigan. Ang sayon po ngayon, itong oras na ito, ito po ang, ang sayon ngayon. As we meet God, as His people gathered in worship, in truth, and in spirit. Yan po ang description ng Zion ngayon. As we meet, as we worship, as we praise God, we thank God, we give honor and glory to His name. That's representing God and His people meeting in Zion. Christian belong to Mount Zion. We read, no? We read in Hebrews 12, 22 and 23. Tingnan niyo po yan. Hebrews 12, 22, 23. Kung meron kayong Bible, buksan niyo total. Ang last na binasa natin is nasa Hebrews tayo kanina. Nasa verse chapter 10. Ngayon naman, Chapter 12. Tingnan niyo po ang verse 22. But you have come to Mount Zion, to the city of living God. Mga kapatid, we, are, we come to Mount Zion. Zion is here. The city of the living God. Buhay na Diyos ang kasama natin ngayon. The heavenly Jerusalem to an innumerable company of angels. Verse 23. To the general assembly in the church of the firstborn, firstborn who are registered in heaven. Mga kapatid, who are registered in heaven. Kung mababasa niya sa Revelation, andun, sino lang ang pwedeng makapunta sa Mount sa heaven kung hindi ang mga pangalan ay nakarehistro lamang. To God, the judge of all, to the spirit of just men made perfect. Praise God. See, kung titingnan na napaka-importante, napaka-importante ng, as we read the scripture, 
makikita nyo yung importansya ng sayang. Importansya ng, ng although uh, binabasa natin ito'y patungkol sa mga Israelita on the Old Testament. But sino ba ang mga Israelita ngayon? Tayo po. Tayo. Yung lahat ng may relasyon kay Kristo at, may, at kung may relasyon kay Kristo, ang relasyon mo ay nasa Diyos. Kaya nga, through Jesus Christ, our entrance to Mount Zion, the mediator of the new covenant. He opened the door into this city through his blood. Siguro po naman, di ba? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon to the cross of Calvary. Yung blood na, na inoper niya para sa ating mga salamat. Kaya tingnan natin ang Hebrews 12:28. Verse 28, Hebrews 12, Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we are served God acceptably with reverence and, and godly fear. The heavenly Jerusalem is eternal and unshakable. It is those who are citizens of the spiritual Zion who receive God's blessing, His presence, His pardon, His peace, His promises, and His power. Okay, conclusion. Dalawang, ta- dalawang question na dapat tanungin ng ating sarili. Two questions that we should out- ask ourselves. Number one, how can I bless the Lord? Napakagandang tanong. How? Paano kung bless o pagpapalain ng Panginoon? Pero ang meaning na, pero bless the Lord, to bless the Lord is bending a knee to the one who is worthy of praise, glory, adoration. To bless the Lord is to praise God, to salute His goodness and greatness. To bless the Lord is down to, done out of understanding that He alone, absolute, pure, genuine, deserving of worship as Creator and Lord. Blessing the Lord is not based on emotion, but on our standing of who is God is and what He is done of graciously done for us. No one can bless the Lord unless have, have been right with God to Christ alone. Ang quest, ang tanong ngayon, are we blessing God? How? So, that is a good question na tayo lang ang makakas makakasagot tayo lang as we know God gaano ba natin kakilala ang Diyos gaano ba ang kalalim natin na nauunawaan siya gaano ba ang relasyon natin sa kanya dapat tanungin natin kasi kung kung titingnan natin no for two years o papasok na tayo sa three years, three years ng pandemic natin nakulang ba ang Diyos sa atin marami tayong pinagdaanan 
maraming ako isa ng the living testimony kung sino ang Diyos sa buhay. Kami mag-asawa. Ang living testimony ng Panginoon. Kung sino ang Diyos sa amin. Kung sino siya. Ano ang ginawa niya. At gagawin pa niya. Ano pa ang pwede pang mangyari. Pero patuloy kami magtitiwala. I-acknowledge siya. Papupurihan siya. Magpupugay kami. Dahil kung ano ang meron kami ngayon at kung sino man kami ngayon dahil ang Diyos lang ang may gawa niya at siya lang kung ano ma siya lang ang dapat namin papuri. Kaya ang tangon ngayon paano niyo ibibles ang Panginoon? Kaya ang siguro itugon natin at pagtugon natin doon, tulungin nyo kami, aming Diyos. Tulungin nyo kami, Spirito, na para makita namin o para namin magawa na maibalik ang magpapapalang yan na ginagawa. Pangalawa, what does it mean to place the Lord? Ano ba kahulugan to bless the Lord means to praise, exalt, worship Him, to express humble adoration of Him, to recognize His great richness, richness, His strength, and gracious bounty, to express our gratitude and delight, and seeing and experiencing it. When God bless us. He imparts something to us. When God bless, blesses us, we are changed, we grow, we mature. When we, bless, when, we, when we bless the Lord, we are honoring Him, rejoicing over His excellencies of Him. And our response should be, is the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Patulad na madalas kong sabihin, this is the last verse na ating babasahin. Mas gusto ko po, hindi ko pinalagay ito ngayon. Ito ay by yourself. Kailangan may Bible tayo sa kaharapan, sa harapan natin. As always, as the scripture interprets, define itself. Pasahin po natin ang Psalm 103. Sundan niyo po ako. Ano Babasahin ko po ito sa Tagalog. This is our last verse. Pero kitang-kita natin ang pag-ibig ng Diyos dito sa salm na ito. Sino siya? Bakit siya ganito? Bakit napaka-importante? Para sa akin po, no? itong 103 na, sal- na salmo na. Because this is the ultimate goal of any Christian to bless God and to be blessed by God. Verse 1. Siguro naman, bukas na po yung Bible nyo. No? So, bibigyan ko po kayo pa rin ng panahon. Psalm 103. Binabasa ko sa Tagalog, dadahan-dahanin ko para maintindihan natin kung gano ang Diyos, itong ngayon Diyos na meron tayo. At ito ang pag-ibig niya para sa atin. Si Yahweh ay papupu- papurihan. 
purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwi niya. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ay mag- nagpapatawad. At anumang aking sakit o aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya niya't habag. Sa sarili, ang dudot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng, katulad ng sa agila na taglay kong kalakasan. Verse 8, that is 1 to 5. Ngayon naman is from verse 8. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Pakaganda po, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Bana, bayang nga, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung tagloy, taglay niyang galit, hindi niya kinikinkin. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, ni tayo'y sinisingin sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung, kung gaano palayo ang silangan sa kanduran, gayon din inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang ama sa, kanyang, ah, sa anak niya, gayon, gayon siyang nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan alam niyang babalik din sa labok kung mamamatay. Ang buhay ng mga tayo'y parang damo ang katulad sa parang ay lumal- lumalago na, ani- na animoy bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino, na ma- sa sino man na may sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay walang, wala rin katum- katu- kata- katapusan. Yang magtatamo nito ay ang tapat sa kanyang tipang at ang tapat na sumusunod sa bigay niya ay kautusan. Si, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mul- mula doon sa lilikha, magaharing walang hanggan. O purihin niyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanyang sumusunod. Si Yahweh nga ay purihan ng buong sang kalangitan. Kayong mga lingkod niyang masunurin kay nagman. O purihin niyo siya, kayong lahat na nilalang sa lahat ng mga dako na gahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ang papuri. Let the scripture interpret and define itself. This is our goal. Our goal. To bless God and to be blessed by Him. The life that blesses God is a life that blessed by God. Ang buhay na pinagpapala ang Diyos, ang buhay na pagpapalain, ng Diyos. Tayo po'y mananang. Panginoon, salamat po sa mensahe na pakinggan namin. Salamat po dahil ito po ang masasambit lang namin namin Diyos. Wala na po kaming masasabi pa dahil sa aming mga binasa lalo na po sa Salmo 103. 103. Ito ang dakilang pag-ibig nyo, aming Diyos. Amin. 
At salamat Panginoon. Kinikilala niyo kami at binigyan niyo kami ng pagkakataon na maging anak niyo. Salamat at patuloy kami humihingi ng paggabay, tulong, awa, grasya sa aming buhay, sa aming journey, sa inyo aming Diyos. At tunay nga, dapat maging goal namin ay papurihin pa, pasalamatan ka. Dahil kayo ang Diyos na may likha sa amin. Salamat po Panginoon sa mensahe nito. Salamat po sa pagkakataon at pribilehyo na maging mouthpiece niyo po Panginoon. Dahil lang po sa biyaya niyo at grasya at ako'y nakakapagsalita ngayon Panginoon. Salamat po sa paggabay ng Espiritu Santo. At salamat po sa inyong salita. Nagbibigay lakas sa amin. Nagbibigay unawa sa amin. Lalo na sa takip ngayon sa gabi. Ay sa araw na po. Sa umagang ito, aming Diyos. Bless God. Blessing God. And blessed by God. In Jesus' mighty name. Amen.